ഈയൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ സിലബസിൽ എസ് ഫൈവ് ഇ എസ് ഫൈവിൽ ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്ററിൽ സബ്ജക്ട് ഇ സി ടി ത്രീ സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ സബ്ജക്റ്റാണ് മൂന്ന് ടു തിയറി അവറും ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അവറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഐഡിയൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടിപ്പിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സാൻ ഫോർ വൺ ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ കേ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇത്രയും വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബി ജെ ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡി സി അനാലിസിസ് എ സി അനാലിസിസ് സി എം ആർ ആർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് പയാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് സോഴ്സ് കറൻറ്റ് മിറർ സർക്യൂട്ട് മൂന്നെണ്ണം ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽസൺ വിട്ടിലർ ഇതെല്ലാം ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ഹൈ കെയിൻ ഹൈ ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഉദാഹരണം ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലെവൽ ട്രാൻസ്ലേറ്ററും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർ ആംപ്ലിഫയർ പുഷ് പുൾ ഓർ പുഷ് പുൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പയർ സർക്യൂട്ടാണുള്ളത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഫോമിലാണ് ഐ സി ഫോമിലാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ വെസറ്റൈൽ ഡിവൈസ് ആണ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡി സി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ഒറിജിനലി കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് അതായത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ പല ഓപ്പറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഓപ്പാം എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്പാമ്പിന് നമ്മളൊരു കറസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പല അപ്ലി വെറൈറ്റി ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എ സി ഡി സി ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ പിന്നെ ഓസിലേറ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യുക കമ്പാരക്ടർ റെഗുലേറ്റർ ഇതിന് പല അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇതൊരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫയറിങ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണുള്ളത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ആ സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് കളക്ടർ ഉണ്ട് രണ്ട് കളക്ടറിന് എക്രോസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി സി ഡി സി ബയാസിങ്ങിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള ഡി സി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതും ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അൺബാലൻസ്ഡ് അതായത് സിംഗിൾ ഹൻഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഒരു കളക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡി സി ലെവൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പിളിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി സി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇവിടെ
കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഡി സി ഷിഫ്റ്റിനെ ടു ഷിഫ്റ്റ് ദി സി ലെവൽ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ടു സീറോയിൽ കൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് പുഷ്പുൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് വോൾട്ടേജ് സിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ റൈസ് ദ കറൻറ്റ് സപ്ലൈയിങ് കാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓപ്പാം ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്യൂട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും വേണം അതുകൊണ്ട് ഏത് ഇൻപുട്ടിനെയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ എത്ര ഡിവൈസിൽക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആവുകയും വേണം അപ്പോൾ അത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പുഷ്പുൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇതാണ് സ്കീമാറ്റിക് സിമ്പിൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് സാധാരണ ഡുവൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട് സിംഗിൾ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻ ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ കേസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡുവൽ സപ്ലൈ ആണ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീന് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീന് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് സിമ്മും വി സി സിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെവൻ ഫോർ വൺ ആണെങ്കിൽ പപ്പാമ്പ് വിത്ത് സിംഗിൾ പവർ സപ്ലൈ ഉള്ള കേസും ഉണ്ട് ഈ ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് അതേപോലെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഏത് സിഗ്നൽ സോഴ്സിനും അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നോ ലോഡിങ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഡിവൈസസ് വേണമെങ്കിലും അതിൽക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് അതിന് അതിൽക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് എപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് സീറോ ഫ്രീക്വൻസി തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി വരെയുള്ള സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം വിത്തൗട്ട് അറ്റൻഡേഷൻ പിന്നെ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ആണ് ഹൈ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതായത് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് നോയ്സ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ബൈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ സി സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്ലൂ റേറ്റ് ആണ് സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് അത് അത് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആവണം അതിന് അതും സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം കാരണം ഇൻപുട്ട് എപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം അത് അതും ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കവർ ചെയ്ത് അടുത്തതിൽ നമുക്ക് സെവൻ ഫോർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം 